Regisseur Godfrey Ho ist nicht nur ein häufiger, sondern vor allem auch ein gern gesehener Gast hier auf Playzocker Reviews. Nachdem wir uns in der letzten Zeit mit etlichen von seinen großartigen IFD Ninja Cut and Paste Streifen beschäftigt haben, wird es endlich auch an der Zeit eine großartige Veröffentlichung von TVP aus dem Jahr 2019 aufzuholen. Auch das ein Titel, den ich ehrlich gesagt aus unverständlichen Gründen fast bei seiner Veröffentlichung noch nicht direkt in meine Sammlung aufgenommen habe, das jetzt allerdings nachgeholt habe. TVP, immer noch eines meiner persönlichen Lieblingslabels, wo man sich einfach darauf verlassen kann, dass da Leute an den Schaltern und Drückern sitzen, die nicht für den nächsten Kontoauszug arbeiten, sondern für den Film, die auch Spaß haben an dem, was sie machen und die großartige Veröffentlichungen abliefern. Und so ist das meiner Meinung nach auch, äh, auch bei dem Mediabook von Der Tödliche Panther. Mir in erster Linie bekannt durch seinen vor allem von Screen Power damals auf Video etablierten Alternativtitel Deadly China Dolls. Das ist nämlich der Titel, der auch von Best Entertainment für die DVD Erstauflage übernommen wurde, wo ich mich noch wirklich gut erinnern kann, dass ich damals zwischen der ungekürzten Fassung und der sensationell verstümmelten FSK 16 DVD Fassung einen Schnittbericht gemacht habe. Aber weder der Titel Deadly China Dolls, der Deadly China Gaga ist, noch das alte hässliche Cover Artwork von Screen Power bzw. Äh, Best Entertainment sehen wir bei den Mediabooks von TVP wieder. Dafür hat man sich hier um ein anderes Motiv bemüht. Das ist nämlich das alte deutsche VHS Cover von Atlanta Video. Ein absolut großartiges Motiv meiner Meinung nach, das hier für das Mediabook einfach nur sensationell aufbereitet wurde. Vor allem, wenn ihr euch dieses Video jetzt gerade in 4K über eine relativ schön große Fläche anschaut, dann werdet ihr definitiv erkennen, dass man hier absolut bombastische Bildqualität bekommt. Dass das Motiv wunderschön scharf ist, dass die Farben leuchtend und kräftig sind und dass man diesem Motiv definitiv auf gar keinen Fall anmerkt, wie alt es eigentlich schon ist. Mir persönlich gefallen das Cover und die Aufbereitung hier für das deutsche Mediabook von TVP einfach extrem gut. Außerdem hat TVP ja wie einige andere Labels auch mehr oder weniger diese diese großartige Lederhaptik für sich zum Standard gemacht. Die Mediabooks greifen sich dadurch großartig an, machen einen absolut hochwertig produzierten Eindruck. Alleine mit dem Falz sieht das hier wunderschön aus. Das ist ein wirklich tolles Ding. Dann können wir eben auf das Backcover wechseln. Da finden wir ein paar Ausschnitte aus dem Film. Logischerweise auch die Inhaltsangabe. Wir finden dann... Ähm auch noch eine kurze Beschreibung des Films, natürlich eben die ganzen Details mit den äh, technischen Informationen rund um eben den Release. Insgesamt ist dieses von mir hier vorgestellte Cover-Artwork auf nur 333 Stück limitiert. Meine Nummer äh, ist die Nummer 93 und für den Fall, dass ihr das äh, Teil haben wollt, ich habe schon gehört, dass es von dem Cover mittlerweile ein bisschen eng wird, also... Falls sich wer noch für Lethal Panther interessiert, sollte er bald zuschlagen. Wir bekommen hier ein, finde ich, sehr cool aufbereitetes Motiv auf der Blu-Ray. Dann auf der anderen Seite gibt es noch ein ebenfalls ziemlich cooles Design auf der DVD. sowie ein äh, nicht, doch wie ein durchgehendes Innendesign eigentlich... Ähm, das uns mehrere Charaktere bietet. Sehr schön gemacht eigentlich, wie wir hier auf der linken Seite, wie gewohnt von TVP, in so einem schönen Abriss ähm, eine Kampfszene sehen und auf der anderen Seite dann jemand von hinten überrascht wird mit einem auch ziemlich coolen Bild auf dem Backcover vom Booklet. Das gefällt mir echt gut. Und äh, hier dann noch ein bisschen Action auf dem Frontcover vom Booklet. Das gesamte Design, die gesamte Aufmachung und Aufbereitung von dem Mediabook ist hochwertig, wie man es von TVP auch nicht anders gewohnt ist. Dann können wir einen Blick ins Booklet hineinwerfen, sehen da, oder dieser Blick ist ja urgeil, bist du deppert. Ein anderes äh, Plakatmotiv von dem Film, das ich mir allerdings nicht als Cover geholt habe, weil, wie gesagt, man kennt mich, ich stehe auf reißerische, gezeichnete Motive und nicht auf diese Photoshop-Collagen. Dann... 
bekommen wir im Inneren von dem recht einfach aufbereiteten Booklet einen Text über den Film äh, beziehungsweise dann noch alternative äh, Designs. Das ist zum Beispiel auch ein Motiv, das im Mediabook erschienen ist. Das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, nicht. Dafür gibt es zum Beispiel ebenfalls noch das alternative Cover C, das mir äh, bei Lethal Panther ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hätte. Das wäre nämlich ein neu ge äh, gezeichnetes Design von Kung Fu Bob. Auch das hatte ich kurze Zeit auf meiner Einkaufsliste, aber letztendlich wurde es dann das Originalmotiv, das alte deutsche VHS-Cover, weil ich das einfach nur geil finde.